بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم پیار ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو آلہ حضرت فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پر آف حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اوراد و وضائب بیان کیے جاتے ہیں اولیاء کرام علیہم الرحمہ والرزوان کے سوانے حیات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ فرمائے اپنی اصلاح کرے اپنے دوستوں احباب کی اصلاح کرے تو روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں جیسا کہ آپ نے ہیڈنگ میں دیکھا کہ بچوں کا روزہ آٹھ سال کی عمر کے بچوں پر روزہ فرض ہے یا نہیں کیا ماں باپ اس عمر کے بچوں کو زبردستی روزہ رکھوا سکتے ہیں یا نہیں تاکہ ان کی عادت بنے اور روزہ کتنی عمر کے بچوں پر فرض ہوتا ہے تو دیکھئے احکام کی فرضیت وہ بلوغت کے بعد ہوتی ہے یعنی بالغ ہونے کے بعد احکام کی فرضیت ہوتی ہے اس لیے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن انہیں عادی بنانے کے لیے عادت دلانے کے لیے ان سے روزہ رکھوائے جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناء سبعن وضربوہم علیہا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِن ابو دعود میں یہ حدیث مذکور ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جائے اور جب وہ دس برس کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اس حدیث میں نماز کا تذکرہ ہے دس برس کی عمر عموماً بچوں کی بلوغت کی نہیں ہوتی ہے اس عمر میں نماز کے معاملے میں ان کی طرف سے کوتاہی ہو تو ان کی تعدیب کی اجازت دی گئی ہے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہد نبوی میں خواتین اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتی تھی حضرت ربیعہ بنت معوض بیان کرتی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے پھر جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ان کے لیے روئی کے کھلونے بنا دیتے تھے جن سے کھیل کر وہ افتار تک کا وقت کاٹتے تھے بخاری شریف حدیث نمبر ہے انیس سو ساٹھ اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور نمبر ہے گیارہ سو چھتیس حضرت ربیعہ کا یہ بیان آشورہ کے روزے کے سلسلے میں ہے لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا رمضان کے روزوں کے سلسلے میں بھی کیا جاتا رہا ہوگا البتہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ دینی احکام پر عمل اوری کے لیے عمل کرنے کے معاملے میں بچوں پر جبر اور زبردستی کرنے کے بجائے ترغیب و تشویق سے شوق دلانے سے کام لیا جائے کیونکہ بسا اوقات جبر کے رد عمل کے طور پر بچے بعد میں تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح ترغیب دیتے وقت بچوں کی عمر صحت اور موسم کی شدت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ایک پیاری باتیں اور ایک نیا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر آپ حضرات کو یہ آئیڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں بھی صدق اجاریہ سمجھ کر شیئر کرے ہمارے چینل کو لائک کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ہمارے آئیڈیو کو لائک کرے بیل ایکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہو واللہ تعالی عالم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ